வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் பிளாசம் சேனலில் மீன் முட்டை கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு நாலு பூண்டு சிறிதளவு இஞ்சி கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி எல்லாம் சிறிதளவு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட்லா மீன் முட்டை ரெண்டு டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடல மாவு இந்த மீன் முட்டையை இட்லி பாத்திரத்தில் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் உப்பு எதுவுமே நான் சேர்க்கல வெறும் ஆவியில் மட்டும் வேக வச்சு நல்லா வந்து ஊற்றி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் கறி மசால் தூள் ஜீரகத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா உதிரு உதிரியாக இருக்கணும் மீன் முட்டை பெரிய வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லை இப்போ இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா நசுக்கி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டு நல்லா வந்து பசைஞ்சிக்கோங்க இது பைண்டிங் கொசரை தான் நம்ம வந்து பொட்டுக்கடலை மாவும் அரிசி மாவும் சேர்க்குறோம் இதுக்கு பதில் உருளைக்கெழங்கு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்க்காமல் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப வர வரன்னு இருக்குது நமக்கு இல்லைன்னா உருண்டை பிடிக்க வராது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உருண்டை பிடிக்க முடியுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ பிடிக்க வருது இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றாதீங்க நம்ம தண்ணி தெளித்தா போதும் ஊற்றக்கூடாது பாருங்கள் உருண்டை பிடிச்சாச்சு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பைண்டிங்க்கு ஒரு முட்டை எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து அடித்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்பூனால் நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதிக உருட்டி வச்சுருக்கிற கோலா உருண்டைய முட்டையில் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் தூள்லேயும் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்று இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாம் டிப் பண்ணி எடுத்தாச்சு எண்ணெய் காஞ்சதும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாரு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு ஒரு கோலா உருண்டைய போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அடுப்பை சிம்லையே வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு சைடு அப்படியே கருகிரும் இப்போ வந்து ஒரு சைடு வெந்துருச்சு திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஆவியில் வேக வச்சு தான் எடுத்துருக்குறோம் மீன் முட்டையை அதனால் வந்து உள்ளெல்லாம் வெந்து தான் இருக்கும் வெளியில் மட்டும் நமக்கு வெந்தால் போதும் சிம்லையே வச்சு வேக விடுங்க அப்பப்போ திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா பொன்னிறமாக வெந்துருச்சு இது பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் கட்டில் டாட்டை தான் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுவையான மீன் முட்டை கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்